方先生来了，在书房等你。睡睡睡睡睡睡，睡，妈不走啊，在呢在呢。天凉，别感冒了。亏叔的事情你别担心，我会想办法的。我爹的事，委员长拍了桌子，不会那么容易的。亏叔的手下都是顺风堂的兄弟，顺风堂的人你应该比我了解。虽然说武器装备上差一点，可都是响当当的汉子，打日本人不会拉稀摆带的。怎么就叛变了呢？也不知道是哪个混账东西被鬼迷了心窍，做出这种造雷劈的事儿。事情会查清楚的。他姓蒋的，吃四川喝四川，到头来还要欺负咱们四川人，真不是东西。我爹要是受了咋委屈，老娘非得让川江两岸的兄弟把粮藏了，把水断了，看他怎么着。这女堂主真是威风八面啊！别说气话了，现在呢是民族存亡的时刻，这也不是我们四川的事情，是整个中国的事。你干啥呀？啊，干啥呀？回来就教育我呀？我回家去我。你回家，这不就是你的家吗？我们都住在你家。你要是真回家，也得回老家。可是奎叔现在出事了，你回老家能放心吗？我就是有气，跟你说说。嗯、刚回来就给你耍脾气，是我不好。来，好久没抽了吧？试试。这东西，我现在。
回来，就被抓进了监狱。确定是石中西找的人吗？确定，而且就在今天晚上动手。这个施正信好像跟梁彤有仇啊。虽然我们在调查梁彤，但是梁彤的安全必须保证。明白。七十六号在重庆点，暗中已经完全被我们控制。日本人想要在重庆搞暗杀活动，那是比登天还难。局长，您不用担心，一定要干净利索。我要警告一下这些想在重庆搞暗杀的人。为了安全起见，梁彤还是隔离一夜比较好。我们尽早杀掉杀手，让他早点回家。不需要大惊小怪，控制好局面就万无一失。好，米兰妮小姐已经到了，住在万国宾馆，我们已经监视起来了。嗯。啊，我知道了，你去吧。是。米兰妮这个神秘的女人到了重庆，曾光熙抑制不住要揭开米兰妮秘密的兴奋。这个接受过严格特工训练的米兰妮小姐到底是什么人？梁彤和她有关系吗？对梁彤的怀疑不能解除，曾光熙。唯有给梁彤的升迁之路设置障碍。一个有疑点的人，绝不能让他掌握大国的秘密。修姑在带着他们睡。这两个孩子跟修姑还挺亲的。啊，修姑每回来重庆啊，都得接他们去他那儿住。孩子们去了就不想回来，被修姑惯得很。你有多长时间没见过修姑了？
这奎叔的事儿，你要当成自己家的事儿。这几年多亏了奎叔和秀姑的照顾。嗯。啊，对了，我先去给你打洗脸水啊。嗯。我哥和秀姑是怎么回事啊？大哥这些年啊，也是为了补贴这个家，一直没有成家。现在的物价一天一个样，我那点薪水根本不够。大哥打了两份工才够养这个家。你去英国这一年多，给家里留下的钱才让我们缓了过来。这老太太呀，就开始想着替大哥操办个婚事儿。这不知道他怎么就想起把秀姑和大哥办成一对儿。老太太把大哥和秀姑的八字放一块算了算，说他们两个八字合，就是有点鬼闹，请寺里的师傅给他们做做法事，说是肯定没事儿。这不是封建迷信吗？那这还不是你闯的祸呀！秀姑从小和你指腹为婚，后来奎叔送你去日本留学，留学回来你就毁了婚。秀姑到现在，都一直还是一个人呢。这事儿奎叔同意吗？奎叔同意呀、啊，但是秀姑一直死活不同意。你奎叔发了脾气，这才定了下来。这不是强迫吗？那秀姑从一而终等着你，这算什么呀？你还记得你上次回来是什么时候吗？去英国之前吧，在家待了多长时间呢？好像两天，只一个晚上就走了。这回能住多久呢？这回啊，也说不准。你就不想我吗？我去给你打洗脸水去啊。做到万无一失，不能出现任何的纰漏。放心吧，周围都是咱们的人，不会有任何问题。一旦出现问题，你我都担待不了。是。站长，怎么样？面临的消息已经说出了，要不您坚持着。你去告诉大家，让大家严防死守，一定要控制好每一个可能的狙击地点。一发现目标，马上来报告。是，我们要捉鳖了。杀手应该上了屋顶，具体位置我们正在找，但是，但是怕惊动他，让他跑了，一定要赶紧找到。是，天亮之前一定得找到。是，报告，范围已经基本确定，应该很快就能找到。仔细找，快去。是是。
太危险了。少尉，你给我过去点。是。赶快给我把他找出来。是。快，给我仔细找，一定给我找着。把门撞开！是是。
梦魇中的一切，让米兰妮感到了无比的恐惧，可好奇心又同时向她侵袭了过来。她觉得自己就是那个叫中山惠美的女人。这个神秘的女人让自己着迷了。中山惠美，难道是一个功夫高手吗？米兰妮为自己不可思议的攻击能力，努力的在寻找着合乎情理的解释。梁童隐隐觉得，这一定和一个阴谋有关，而这个阴谋和雅尔塔密约有着必然的联系。七十六号杀手、曾光熙、石正信和日本人，他们之间有着怎样的联系呢？梁总伤势怎么样？手臂挡了一枪，伤势不重，没伤到骨头。子，局长，班长，怎么样？没事儿，擦破点皮。两条手术呢？嗯，不知道能不能挺过去。是我的失职。我没想到七十六号那个杀手后面还有一个我们没有控制的杀手。太危险了。你说你要有三长两短，我怎么办呢？那个杀手一定是日本人。怎么认得是日本人？因为他跑起来是罗小腿，他们都看见了。这件事情很可能跟石正信有关。石正信，你可能第一次听这个名字，但是他对你一点都不陌生。从伦敦开始，他就一直指挥着对你的绑架行动。这石正信是个什么人？日本大本营。参谋本部少将参谋，少壮派的强硬分子，在日军中有相当的支持者。有人说这家伙是个军事天才。你到加尔各答后，他就成了你的尾巴。你在印度的时候就已经知道这些事情了。石正信这么固执的要刺杀你，我也是百思不得其解。他杀你的目的是什么？你能解释吗？我现在还没有头绪。在伦敦的那些事情，纯属都是偶然。日本人很难对付，他们有狂热的一面，但是也有非常严谨的一面，他们不会就此罢手的。这件事情我会彻查，有消息我随时通报你。嗯。你怎么跑来了？伤人骨头吧，没事。你怎么来了？日本那个港钻井色弄了个预设行动，参谋长要调十八军参加湘西会战，命我立刻到重庆。这不，刚下飞机，就听孟祥说你们家出事了。我受伤了，正抢救呢。谁干的？恐怕是想要你的命吧。日本人干的。
。这帮的日本鬼子，明着不行，他们就暗地里下手啊。这事校长已经骂娘了，这可不是打哈哈的事情。重庆，什么地方？一个国军高级将领在家里被日本人枪杀，听说过吗？都是我，做事不周密。行了，没事，童子，你身后有咱们十八军十几万弟兄呢，大家都很想你，他们来不了，派我做个代表。有空多回老部队看看，都等着见你呢。我和你一起去见何长官，我要参加湘西会战。血债要用血来还。国民政府军事委员会作战部是指挥对日作战的核心机构。作战部次长柳飞云负责指挥制定湘西会战计划。柳飞云是桂系的重要角色，只要有任何机会，就会为桂系攫取利益。他还有另一个不为人知的秘密身份。柳飞云的桂系身份，既是他的保护伞，又是他打击对手的后盾。而副参谋总长白崇禧，却有着自己的打算。这仗要想打赢，也很简单。愿闻建功告捷。哼，只要我们不插手就赢了。广大内地，一直是我们这些没有多少美式装备的弱旅在和日本人打。哼，也应该让中央军表现表现。我看蒋先生会让您挂帅。何总长可是明确表态。反对湘西会战的，来，坐吧。啊，飞云，作战方案还是往大里做。指挥的事儿你别参与，我也躲远点。那不太可惜了。可惜。眼前这点功劳算什么呀？嗯，我们要为战后的事情多想一想。我不缺这份功勋，也不给委员长留下削弱我们的机会。这个总指挥您不愿意干，何总长也不愿意干。可是有的人却很积极。陈诚，陈诚的哼哈二将已经去何应钦总长那里逼宫了。十八军胡子奇向总司令报道。总长，你的伤势怎么样？我没事。你哥哥呢？做了手术，取出了子弹，还在危险期。嗯，这件事情我已经让曾光熙去查了，太不像话。国恨家仇，不能不报。请总长给梁统一个报效国家的机会。等你的伤养好了，再说吧。啊，子琪啊，子琪，欢迎你，欢迎你们十八军到我们第四战区参加湘西会战。可以参加湘西会战，是我们十八军莫大的光荣。哼哼，你们能来，可见得陈部长对我还是很支持的，我何某非常感激。来，大家坐着聊啊。坐。我要批评一下梁统了。愿听总长教诲。你是我们西南子弟兵，论你我的交情，不比任何人差。可胡子奇不来，你也就不来。你说，你在英国一年多了。上回你在加尔格达闹出这么大的事情，这回在重庆，你无端的被人打成这样，我真的很担心。谢谢总长的关心，总长，梁通身为西南子弟兵，还是希望可以追随总长，战斗到前线。总司令，梁通可是优秀的军事人才，如今党国正在用人之际，应该让梁通到前线指挥作战呢。怎么
你们来之前都套好的。论军事才能，梁通在我之上，实在不行，让他当十八军军长，我给他当副省，当参谋，都行。梁统，这场会战，你会选择在什么位置打？湘西的芷江机场。芷江机场是远东的第二大机场，冈村宁次应该会在第一时间拿下芷江机场。去年和日本人的一号作战，日军已经占领了国军还有美军七个空军基地和三十几个机场。现在芷江机场已经成为美国战略空军在华唯一的前线机场。东京上方很多的炸弹都是从这里运过去的。已经被日本人视为了眼中钉，所以芷江机场会成为日军进攻的重要目标。那么，如果要你选择，会战的战场呢？雪峰山会是最佳的选择。雪峰山是芷江空军基地的天然屏障，易守难攻。雪峰山从东北到西南，侧对湘西，东临滋水，西靠沅江，地势非常的险要，易守难攻。在战略的指导思想上，我们应该采取攻势防御的方针，先守后攻。而且我们现在已经掌握了制空权，在山地作战当中，空中优势将会发挥很大的作用。我建议调动美机械化师，这样我们的火力和装备就占据了绝对的优势。第一期作战，我们的第一期兵团会配合空军进行轰炸，在既有阵地和有利地形的相互配合下，消灭敌人的有生力量。第二期作战。在日本人的进攻受阻和大量伤亡的前提下，第二期兵团进入有利的地形，采取攻势，和第一期兵团相互配合，把进入雪峰山之敌包围就歼。嗯，很好，梁统，你们是有备而来的。这个仗我们有准备，可是我现在最担心的是。当北方的日军南移，就给了共产党有了拓展实力的机会，日后就会成为我们的心腹大患。而且，中国在交战状态下与苏联谈判，我们很被动。到时候很可能我们中国会被迫接受雅尔塔会议的结果。一个杰出的将军，不能只是一介武夫。还要懂得政治，政治是什么？首先，他必须要有大局观。念。我就是一介武夫，我不懂政治，我就知道军人以服从命令为天择。湘西会战，谁不愿意打就别打，我们打。我去找蒋先生，你们两个做好思想准备，这一仗我们打。打他的灵魂出去了，站着茅坑不拉。在这个日本最危急的时刻，来到了中国。他对《雅尔塔密约》中苏联将出兵中国东北充满了担忧，企图凭一己之力打开调停中日战争之门，使日本安全体面地从中国撤出，既避免和强大的苏联进行必败的战争，也将日本残留的军事力量回撤本土，在本土和美国、英国为首的盟军决战。久しぶり、久しぶり。一点都没变。再次来到上海，情况却发生了很大的变化。请，请，廖斌先生，重庆政府委托的代表，我习仲勋。
盼着这次见面已经很久了。这么大的雨，阁下真是风雨兼程啊！来，请。根据您提供的和平方案的框架，我起草了这份执行案。蒋委员长对全部内容已经进行了修订。那就是说，这是蒋委员长的意思了。完全是这样。我有一点啊，很疑惑。你有什么疑惑？我们是和重庆政府合党，但是。蒋委员长就唯独您当代表吗？您的身份，我如果没有搞错的话，您是南京国民政府立法院副院长。哦，这个很好解释。自从汪精卫在日本去世，南京政府早已经群龙无首。现在呢，形势大家都很清楚，中日都已经开始和谈了，南京政府早已名存实亡，很多官员现在都和重庆取得了联系。大家也要给自己留条后路嘛。当年汪精卫先生和日本合作，建立了南京国民政府，看好的就是日本和德国的胜利。现在局势走向了相反的方向，在国人眼里，我们都成了汉奸。如果中日和谈成功的话，中国和日本，用中国话说，就是一笑泯恩仇了。这个可以理解，但是我知道您的顾虑，蒋委员长也有所顾虑。中日和谈毕竟是中方和日本的和谈，这是违背英美之间盟国的协议。目前和谈没有实质性的进展，一旦泄密，重庆方面会非常的被动。以第三方接触，大家都会留有一些余地。那么，大日本帝国怎么相信？您取得了江委员长的授权呢？这个啊，呃，这的确是一个问题。嗯，我看这样，能不能请江委员长写个亲笔手谕，做个书面委托，委托廖斌先生作为重庆政府的代表，这样就正式了。小季郭教授上，希望重庆代表一行前往东京。说上将银件给黄氏和那个成员，所以身份一定要明确。江委员长亲笔所写的委任状是起码的要求。这个要求不过分，我马上联系何应清总司令，请求委员长即刻写下一份亲笔手谕。我希望尽快能看到这份亲笔手谕。嗯，要快，时间已经不等人了。江委员长已经确定，在芷江机场一带实施湘西会战和冈村宁次决战。就给你们看到的。那我先走了。等委员长的委托书到了，我们再继续。希望我们尽快见面。一定。是蒋委员长想打，是冈村宁次要玉碎呀！玉碎可多看，八竿子我到，大日本帝国的前途就会在这些酒后的手里。尤其是现在，重庆政府陈诚等主战派，明面上已经占了上风。你说谁？军政部的部长陈诚。前朝，梁统不就是前朝的手下吗？对，梁统还是陈诚的亲信。又是他！不管有什么办法，我都要杀了他。梁统已经提防了。我还有秘密武器，他可不是一般的杀手。阁下，有人前往特意交代过我。一定让你低调一点，不要节外生枝。我担心这个人会影响到我们党计划。我们如果杀了梁董
会带这重庆酒厂办的祭宴，也会带来他们的步伐，只给我们赢得了议和的时间。梁通的身份不过是个少将，虽然最近他的确是炙手可热，但是我还是很好奇，为什么阁下如此关注这个梁通呢？解决和判断。惊人的几绝，就这些，这些就够了。周哥，你不能用先锋的高地来判断一个人的能量。到里边黄金的大脑，血，但就只不过是个装作，必然，也只不过是嚣张。但是我们做的，就是惊天动地、护国护民的大事。这个眼下，这就算是我